సో మనం ఇప్పుడు స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ చూస్తున్నాం స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ ఏం చేస్తుందండి సర్వీస్ ప్యాక్ని ఆర్టీఎంని సర్వీస్ ప్యాక్ని ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనం స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఆర్టీఎంని సర్వీస్ ప్యాక్ని ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి నేను దానికి సంబంధించిన మీడియాని ఫస్ట్ అటాచ్ చేస్తున్నాను మీడియాని అటాచ్ చేసిన తర్వాత నేను సర్వీస్ ప్యాక్ని కూడా కాపీ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే రెండు ఉండాలి మనకి రెండు మీడియాస్ ఉంటేనే నేను సర్వీస్ ప్యాక్ని ఆర్టీఎంని ఒకేసారి మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట లేకపోతే మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేము సో ఆ రకంగా మనం ఫస్ట్ మీడియాని అటాచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నా పర్టికులర్ కంప్యూటర్ది సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి స్టోరేజ్ సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఉంది కదా సో ఈ స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి మనం అన్నిటికీ ఇలా చేయలేము ఓన్లీ సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆ పైన వాటికి మాత్రమే మనం స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది చేయగలం స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ పైన ఎస్పీ వన్ ఎస్పీ వన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎస్పీ వన్ పై నుంచి మాత్రమే మనము ఈ పర్టికులర్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అవుతుంది అనమాట సో నేను నా సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ప్రాసెస్కి సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి మనకి పర్టికులర్గా దానిపైన ఎస్పీ వన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎస్పీ వన్ వేసి నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తా సో ఇది నా సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఐఎస్ ఇమేజ్ నేను అటాచ్ చేశాను సో ఇప్పుడు నాకు సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్కి సంబంధించి ఇది కూడా ఉండాలండి ఏది సర్వీస్ ప్యాక్ కూడా సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ కూడా ఉండాలి ఆ లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ని కూడా మనం అటాచ్ చేసుకుందాము సో మనం ఒక సర్వీస్ ప్యాక్ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను ఒకసారి చూద్దాము చూసి దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేద్దాము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఉన్న సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్పీ త్రీ ఉంది ఆల్రెడీ సో దీన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ దీన్ని నా పర్టికులర్ వర్చువల్ మిషన్లోకి నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను సో ఇందులో మనం బేసిక్గా ఈ స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్లో మనకి రెండు ఇన్పుట్స్ ఉంటాయండి ఈ రెండు ఇన్పుట్స్తోనే మనకి బేసిక్గా మనం ఆర్టీఎంని సర్వీస్ ప్యాక్ని కలిపి ఇన్స్టాల్ చేయగలం ఓకేనా టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే అప్డేట్ సోర్స్ అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ సో అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అనేది ట్రూ చేసి అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అంటే ఏం లేదండి సింపుల్ మనం వాడికిలో ఏదైతే అప్డేట్ అనుకుంటాం కదా మన సీక్వెల్ సర్వర్ని ఏమనుకుంటామో అప్డేట్ అప్డేట్ అంటుంటాం కదా ఈ అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అంటే అప్డేట్ అంటే ఏం లేదా ఆ పర్టికులర్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఆర్టీఎంకి ఆ పర్టికులర్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఆర్టీఎం పైన ఏమైనా అప్డేట్ ఉందా అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అప్డేట్ ఏమైనా ఉందా అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ ట్రూ అయితే అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ ఉన్నట్టు అనమాట అంటే దానిపైన మనం అప్డేట్తో ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం అప్డేట్తో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నట్టు ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్కి అప్డేట్ ఎనేబుల్ ట్రూ అని ఉంటే ఆర్టీఎం పైన పర్టికులర్ సర్వీస్ ప్యాక్ ఏదైతే సర్వీస్ ప్యాక్ ఉందో లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ ఉంది లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్తో ఇన్స్టాల్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు మీకు ఆర్టీఎం ప్లస్ సర్వీస్ ప్యాక్ అట్ ఏ టైం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మనం స్విచ్ స్క్రీన్ ఇన్స్టలేషన్ వాడుకుంటాం అది లేటెస్ట్ ఆ ఓల్డ్ దానికి కాదు సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అయితే లేటెస్ట్ ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ ఫోర్ ఉంది కదా ఈ ఎస్పీ త్రీతోనే మనం అప్డేట్ చేయాలని ఏం లేదు 
ఏ అప్డేట్ ఉన్నా సరే అట్ ఏ టైం వేయడానికి ఎస్పి వన్ అయితే ఎస్పి వన్ ఎస్పి టూ అయితే ఎస్పి టూ ఇలా ఏదైనా సరే మనం అట్ ఏ టైం ఆర్టీఎంతో కలిపి అట్ ఏ టైం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మనము వాడుకుంటాం అనమాట అందులో మెయిన్గా మనం వాడే టర్మినాలజీస్ ఏంటంటే అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అప్డేట్ సోర్స్ అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అంటే ఏంటంటే మనం కావాల్సిన ఆర్టీఎం పైన ఏమైనా కొత్త అప్డేట్స్తో మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారా లేదా అంటే అప్డేట్ ఎనేబుల్ ట్రూ అంటే మనం వేరే అప్డేట్తో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము అప్డేట్ ఎనేబుల్ డిజిబుల్ టు ఫాల్స్ అని పెట్టాము అనుకోండి క్వరీ రాస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చిన్న సింపుల్ క్వరీ ఉంటుంది ఈ స్లిప్ ఈ స్లిప్ స్ట్రీమ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఏంటంటే స్లిప్ స్ట్రీమ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటది సింపుల్ స్లిప్ స్ట్రీము అడ్వాన్స్డ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఓకేనా సో మీరు ఇలాగా ఓపెన్ చేస్తూ స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇన్స్టాల్ సిక్వల్ సర్వర్ ఆర్టిఎం విత్ సర్వీస్ ప్యాక్ లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ అట్ ఏ టైమ్ సో అట్ ఏ టైంలో సర్వీస్ ప్యాక్ టు ఆర్టిఎంని సర్వీస్ ప్యాక్ టు కలిపి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనం ఏమంటాం అండి స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ అంటాం అనమాట ఇందులో యూజ్ చేసే టర్మినాలజీస్ ఏంటి అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అంటే ఏంటండి అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అంటే పర్టికులర్గా మీరు ఆ అప్డేట్తో ఇన్స్టాల్ చేస్తే ట్రూ అని పెడతారు అంటే ఏదైతే సర్వీస్ ప్యాక్ ఉందో ఆ సర్వీస్ ప్యాక్తో కలిపి మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని ట్రూ కింద పెడతారు లేదనుకుంటే ఏం పెట్టరు అనమాట జస్ట్ రెగ్యులర్గా ఇది ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ట్రూ పెట్టుకుంటాం అనమాట అప్డేట్ అనే వీళ్ళు సో మనము ఆర్టీఎం పైన సర్వీస్ ప్యాక్తో ఇన్స్టాల్ చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయాం కదా ఫిక్స్ అయినప్పుడు మనం అప్డేట్ అనేబుల్ అని ట్రూ పెట్టాం మరి ట్రూ పెట్టినప్పుడు ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ ఎక్కడ ఉందో దాని లొకేషన్ ఇవ్వాలి కదా మీరు ఓకేనా మీరు ట్రూ పెట్టారు సరే బాగుంది మరి ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ ఎక్కడ ఉందో ఆ లొకేషన్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ పాత్లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ ప్యాక్ సంబంధించిన సెటప్ ఫైల్ అనేది ఇది ఇనిషియేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో అప్డేట్ ఎనేబుల్ ట్రూ పెట్టినప్పుడు అప్డేట్ సోర్స్ కూడా మీరు మార్చాలన్నమాట అప్డేట్ సోర్స్ చూసుకోవాలి ఏమి ఇవ్వాలండి ఆ పర్టికులర్ ఎక్కడైతే లొకేషన్ ఉందో కాపీ ఆఫ్ ద ఎస్పి సర్వీస్ ప్యాక్ పాత్ పాత్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్యాక్ సర్వీస్ ప్యాక్ ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ ఎక్కడైతే దాని పాత ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పాత్ను మనకి ఇక్కడ ఇస్తే మనం ఈ రకంగా మనము ఇన్స్టలేషన్స్ అనేవి కలిపి చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఇందులోనే సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్స్ లో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటండి సింపుల్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ రెండోది అడ్వాన్స్డ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ సింపుల్ ఒకటి అడ్వాన్స్ ఒకటి ఈ సింపుల్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ లో నుంచి రోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాము అడ్వాన్స్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఇందులోనే ఇంకా త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి సింపుల్ అనటెండెడ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ సింపుల్ సారీ అడ్వాన్స్ అనటెండెడ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ సో ఈ చేసేది ఏదో ఇన్స్టలేషన్ అయితే ఇప్పుడు సింపుల్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ చేస్తే జస్ట్ మనం పాత ఇస్తాం సర్వీస్ ప్యాక్ పాత ఇచ్చి మనం ఇనిషియేట్ చేస్తే జనరల్ గా అలాగైతే ఇది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు మీకు రెగ్యులర్ గా ఇన్స్టలేషన్ చేసుకునే దానికి జిఐ మోడ్ లో జనరల్ గా ఆర్టీఎం ఇన్స్టలేషన్ చేసుకునే దానికి ఈ రకంగా స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు కాకపోతే అక్కడ మనం డైరెక్ట్ సెట్ అప్ ఫైల్ క్లిక్ చేస్తాము ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా సెట్ అప్ ఫైల్ ని క్లిక్ చేస్తాము బట్ ఏం చేస్తామంటే ఆ సెట్ అప్ ఫైల్ కి సర్వీస్ ప్యాక్ సెటప్ ఫైల్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అనమాట ఆ యాడింగ్ అనేది ఎక్కడ చేస్తాము కమాండ్ ప్రాంట్ లో చేసి డైరెక్ట్ సెటప్ ఫైల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి అప్డేట్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది సో ఆ రకంగా ఉంటుంది సింపుల్ స్విప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏం సెలెక్ట్ చేయం అన్ని ఆప్షన్స్ అవే సేమ్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం బట్ ఏంటంటే పాత్ అనేది మారుస్తాం అంతే సర్వీస్ ప్యాక్ పాత్ అనేది కూడా కలిపి ఇంక్లూడ్ చేసిస్తాము సో అది పర్టికులర్ సర్వీస్ ప్యాక్ ని వెతుక్కొని దాంతో ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నాకు సర్వీస్ ప్యాక్ ఉంది నా దగ్గర ఆర్టీఎం కూడా ఉంది ఆర్టీఎం ఎక్కడ ఉందండి నా డి డ్రైవ్ లో ఉంది సో నేను సీకో సర్వర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ మీద సీకో సర్వర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్పీ వన్ వేయగలను నేను సీకో సర్వర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నేను ఆర్టీఎం స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ వాడాలనుకుంటే సీకో సర్వర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కి సంబంధించిన సర్వీస్ ప్యాక్ ని మాత్రమే వ
ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి పర్టికులర్ ఆర్టీఎం పైన మనం ప్యాచింగ్ చేస్తాం సీకల్ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఉంటే సీకల్ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ కి సంబంధించిన సర్వీస్ ప్యాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ ని మనం ప్యాచ్ చేస్తాం ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ తో సో సీకల్ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నే సీకల్ సార్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ సర్వీస్ ప్యాక్ తో ప్యాచ్ చేయం కదా ఇక్కడ కూడా అంతే సీకల్ సార్ ఏదైతే మనం స్లిప్ స్ట్రీమ్ లో చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ ఆర్టీఎం సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి దానికి సంబంధించిన ఒక సర్వీస్ ప్యాక్ కూడా ఉండాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను నా పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది సీకల్ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది సో ఈ రకంగా మనం జనరల్ గా ఎలా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఈ సెటప్ ఫైల్ మీద రన్ అయ్యి అడ్మినిస్ట్రేటర్ కొట్టి మనం ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా అంతకంటే ముందు మనం ఏం చేస్తాం అంటే జస్ట్ ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ని రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి అందులో నా కమా నా సర్వీస్ ప్యాక్ పాత ఎక్కడుందో ఆ పాత ని మెన్షన్ చేస్తాను అంతే సో ఇప్పుడు నేను సెటప్ ఫైల్ కి వెళ్ళాలి సెటప్ ఫైల్ కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడ ఉంది నా సెటప్ ఫైల్ నా ఆర్టీఎం కి సంబంధించిన సెటప్ ఫైల్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తాం ఓకేనా నేను సీక్వెల్ సార్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను అలాగే చేస్తాను ఇక్కడ కూడా బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను నా ఆర్టీఎం సర్వీస్ ప్యాక్ సెటప్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందండి డిలో ఉంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డిలోకి వెళ్ళాల సో ఇక్కడ డి కాలం కొట్టి కమాండ్ ప్రాంట్ ఓపెన్ చేసి డి కాలం కొడితే పర్టికులర్ గా డి డ్రైవ్ లోకి మనకి మూవ్ అయిపోతుంది కర్సర్ సో ఇప్పుడు నేను కమాండ్ రాస్తున్నాను ఏంటండి కమాండ్ సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి ఇది నా కమాండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెటప్ ఫైల్ ఉందో లేదు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి ఎలా చెక్ చేసుకుంటాను డిఐఆర్ కొడితే మీకు అందులో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి అందులో నాకు సెటప్ ఫైల్ కూడా ఉంది ఆ పర్టికులర్ డీ డ్రైవ్ లో నా సెటప్ ఫైల్ కూడా ఉంది కాబట్టి నేను సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి అని రాస్తున్నాను అది ఇక్కడ లేకుండా వేరే ఫోల్డర్ లో ఉంది అనుకోండి సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి మళ్ళీ ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి అప్పుడు మనం సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి రాస్తాం డీ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా రాసి డీ డ్రైవ్ లో సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి ఉంటేనే మనం సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి అనేది రాస్తాం సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి స్పేస్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం పెద్ద కమాండ్ ఏం కాదు యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్ యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్ ఇందాక మీకు చెప్పింది కదండి అప్డేట్ సోర్స్ అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ ఈఎన్ఏ బిఎల్ఈడి అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఎందుకంటే నేను అన్నిట్లో కలిపి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సర్వీస్ ప్యాక్ తో కలిపి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సర్వీస్ ప్యాక్ తో కలిపి ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం పెడతాం అంటే అప్డేట్ ఎనేబుల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని పెడతాం నెక్స్ట్ మనం ట్రూ అని పెట్టాం కదా ట్రూ పెట్టిన తర్వాత అంటే మనం సర్వీస్ ప్యాక్ తో కలిపి ఇన్స్టాల్ చేయాలని ఫిక్స్ అయినప్పుడు మరి ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ పాత్ కూడా ఎక్కడ ఉందో చెప్తేనే కదా సర్వీస్ ప్యాక్ తో కలిపి ఇన్స్టాల్ చేసేది సో అప్డేట్ సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్డేట్ సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ ఎక్కడ ఉందండి నా సర్వీస్ ప్యాక్ పాత్ ఎక్కడ ఉంది ఈ పర్టికులర్ పాత్ సి సీక్వల్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో ఉంది కంట్రోల్ సి కొట్టి నేను ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ ప్యాక్ పాత్ ని విత్ సర్వీస్ ప్యాక్ నేమ్ తో ఇచ్చేయాల సో ఆల్రెడీ కాపీ చేశాను కాబట్టి పేస్ట్ కొట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే సి సాఫ్ట్వేర్స్ కాబట్టి మీరు కోర్స్ లో పెట్టుకోవాలన్నట్టు లేదంటే అది డిటెక్ట్ చేయదు సో ఈ రకంగా నా పర్టికులర్ దాంట్లో సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్స్ సో నా సర్వీస్ ప్యాక్ అనేది ఉంది అనమాట ఇప్పుడు నేను అంతే కమాండ్ ఈ కమాండ్ రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి సర్వీస్ ప్యాక్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఎర్ర వస్తే ఏ ఎర్ర వస్తుంది మనం ట్రబుల్ షూట్ చేసుకుంది ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ కొడుతున్నాను అండి ఎంటర్ కొడితే సెటప్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుందో లేదంటే ఎర్ర ఏమైనా వస్తుందో మనం చూద్దాం డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంది సెటప్ స్టార్ట్ అయిందండి చూద్దాము సెటప్ స్టార్ట్ అయ్యి సెటప్ ఫైల్ వస్తే ఓకే లేదంటే మనం పర్టికులర్ గా ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే ఆ స్క్రిప్ట్ చేంజ్ చేసుకుంటాం సో మనకి ఎలా తెలుస్తుందండి ఇన్స్టాలేషన్ అంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఒకవేళ మీరు అప్డేట్ సోర్స్ అనేది ఎనేబుల్ అయ్యి అప్డేట్ మీ ప్యాచ్ అవ్వకపోయినా సరే సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది బట్ ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ తోనే ఇన్స్టాలేషన్ అయిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది
మనం బిల్ నెంబర్ చూసుకుంటే తెలుస్తుంది వెరీ గుడ్ బిల్ నెంబర్ చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆర్టీఎం బిల్ నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది ఎస్ టీ త్రీ తో ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్యాచ్ చేసిన సీక్వెల్ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ సాఫ్ట్వేర్ బిల్ నెంబర్ వేరేగా ఉంటుంది సో మనకి టూ వన్ డబల్ జీరో ఉంటుంది అనుకుంటా సీక్వెల్ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఆర్టీఎం ది టూ వన్ డబల్ జీరో ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏదైనా వేరే నెంబర్ ఉంటే లైక్ ఫైవ్ థౌసండ్ సంథింగ్ ఏదో ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్టీ త్రీ ఏదో ఉంటుంది ఎస్పీ త్రీతో ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ నెంబర్ వస్తే మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఆర్టీఎం అయితే ఎస్పీ త్రీతో ఇన్స్టాల్ చేసామని తెలిసిపోతుంది లేదంటే సెలెక్ట్ అట్ ది రేట్ అట్ ది రేట్ వర్షన్ కొట్టినా సరే మీకు అదిలో ఆర్టీఎం అయితే ఆర్టీఎం అని ఎస్పీ త్రీ అయితే ఎస్పీ త్రీ అని మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే నేను జస్ట్ నా సర్వీస్ ప్యాక్ ఇవ్వడానికే నేను జస్ట్ ఈ క్వరీ రాశాను ఇక్కడ నుంచి మీరు మామూలుగా రెగ్యులర్ గా జిఐలోనే చేసుకోవాలా ఇక నేను అన్ని ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఏంటని ఇంకా దానికి సంబంధించిన సర్వీస్ అకౌంట్స్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్సా నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్సా ఇలాంటి నేను ఏమి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వలేదు జస్ట్ నా సర్వీస్ ప్యాక్ ఎక్కడ ఉందో దీన్ని చూపించా అంతే ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ తో సెటప్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేసుకుంది అదే మెట్ చేసుకుని సో ఇక నుంచి మనం రెగ్యులర్ గానే ఏదైతే ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తామో ఆ రెగ్యులర్ గానే మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి డిఫరెన్స్ ఏముండదు ఏ డిఫరెంట్ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోము రెగ్యులర్ గా జిఐ మీరు ఆర్టీఎం ని ఎలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అవే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా పెద్ద తేడా ఉండదు కాకపోతే మనం సర్వీస్ ప్యాక్ ని మెర్జ్ చేస్తాం అనమాట కమాండ్ యూజ్ చేసి సో అదే స్లిప్ స్ట్రీమ్ మనకి మన మన ఇంటర్ మన ఇంటరాక్షన్ లేకుండా మన ప్రమేయం లేకుండా ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తామండి దాన్ని అనెటెండెడ్ సింపుల్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ అంటారు అనెటెండెడ్ సింపుల్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ అనెటెండెడ్ అడ్వాన్స్డ్ అడ్వాన్స్డ్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ సో ఇక్కడ నుంచి మనం మామూలుగా రెగ్యులర్ గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్స్ అవి ఇచ్చుకుని ఫైనల్ స్క్రీన్ లో మీకు చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫైనల్ స్క్రీన్ లో మీకు కలిపి ఇన్స్టాల్ అవుతుందో విడివిడిగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్లూడ్ సిక్యూ సర్వర్ ప్రోడక్ట్ అప్డేట్స్ అని చెప్పి సర్వీస్ ప్యాక్ త్రీ అని ఉంది థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎంబి సో ఆటోమేటిక్ గానే మనం ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గానే ఇది తీసేసుకుంది అనమాట వన్ అప్డేట్ ఇది ఎలా వచ్చిందండి ఇది సో ఇది ఎక్కడి నుంచో డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదు నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ క్వరీలో అప్డేట్ సోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఇచ్చేసి అప్డేట్ ఎనేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఇచ్చేసి అప్డేట్ సోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ పాక్ ఎక్కడ ఉందో ఆ సర్వీస్ పాక్ పాత్ సర్వీస్ ప్యాక్ పాత్ నేను ఇచ్చేసాను సో సర్వీస్ ప్యాక్ పాత్ నేను ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఉన్న సర్వీస్ ప్యాక్ ఎస్పీ త్రీ అని దీని తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సీక్వల్ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్పీ త్రీ కేబీ త్రీ జీరో సెవెన్ టూ డబల్ సెవెన్ నైన్ సో ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్ గా అదే అటాచ్ చేసుకుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే కేబీ త్రీ జీరో సెవెన్ టూ డబల్ సెవెన్ నైన్ అనేది అటాచ్ చేసుకుని సర్వీస్ ప్యాక్ త్రీ అనేది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా విత్ ప్రోడక్ట్ అప్డేట్స్ ఉన్నది ఇంక్లూడ్ అయ్యి ప్యాచ్ అవుతుంది అనమాట తీసుకోవాలి జీడి మనకి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ లో చాలా అప్డేట్స్ ఉంటాయి సర్వీస్ ప్యాక్ అనేది ఒక అప్డేట్ క్యూములేటివ్ అప్డేట్ అనేది ఒక అప్డేట్ జీడిఆర్ ఒక అప్డేట్ సిఓ ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది మైక్రోసాఫ్ట్ అప్డేట్స్ ఏమంటుంది జీడిఆర్ క్యూఎఫ్ఈస్ క్విక్ ఫిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అని సో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ లో ఏదైతే లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ ఉందో అది తీసుకోదు ఎందుకంటే అది తీసుకోవాలంటే దానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి ఆఫీస్ లో సర్వర్స్ కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండదు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సర్వీస్ ప్యాక్ అని ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోలేం కదా సో ఆఫీస్ లో మనకు తీసుకు ఇప్పుడు అంటే నా సర్వర్ కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఏమైనా చిన్న అప్డేట్స్ ఉంటేనే సర్వీస్ ప్యాక్స్ లాంటి పెద్ద అప్డేట్స్ ఉంటే అది తీసుకోదు సో మీరు సెటప్ ఫైల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక తెలిసిపోతుంది అనమాట సెటప్ ఫైల్ నార్మల్ గా క్లిక్ చేస్తే మీకు అప్డేట్ ఎలా వస్తుంది అది ఈ రకంగా సర్వీస్ ప్యాక్ వేసిన సెటప్ ఫైల్ ని క్లిక్ చేస్తే అప్డేట్ ఎలా వస్తుంది మీకు అక్కడ ఆప్షన్స్ తెలిసిపోతుంది ఆ రకంగా మీరు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చూడసుకోదు సో ఇది నా ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ కాబట్టి నా సిక్స్ సార్
మీ వార్నింగ్ అండి పర్లేదు నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ కంటిన్యూ సేమ్ సీకో సార్ ఫీచర్ ఇన్స్టలేషన్ సీకో సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఇన్స్టలేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది ఇవన్నీ మనం సీకో సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు సో ఇందులో మీకు ఏ కాంపనెంట్స్ కావాలో ఆ కాంపనెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు డేటా బేస్ ఇంజిన్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది రిప్లికేషన్ డిఫాల్ట్ ఫుల్ టెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ అనాలిసిస్ రిపోర్టింగ్ ఉండదు ఇందులో డేటా సీక్వెల్ సర్వర్ డేటా టూల్స్ క్లయింట్ టూల్స్ కనెక్టివిటీ క్లయింట్ టూల్స్ బ్యాక్వర్డ్ కంపేటబిలిటీ క్లయింట్ టూల్స్ ఎస్డీకే డాక్యుమెంటేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఇంకొక టూల్ ఉంటుంది సీక్వెల్ క్లయింట్ కనెక్టివిటీ ఎస్డీకే వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాము మర్చిపోతే ఒకసారి సీక్వెల్ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఇన్స్టలేషన్ చూడండి యూట్యూబ్లో సో ఇది ఏం లేదండి జస్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది లేదంటుంది ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టలేషన్ చేయడం కదా ఇందులో డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్స్టాల్ చేసేసి మనం రీరన్ చేస్తే చిక్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామండి ఇందులో ఫీచర్స్లోకి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీకు ఇక్కడ సర్వర్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి ఇది నా సర్వర్ మేనేజర్ అనమాట ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలంటే సర్వర్లో సర్వర్ మేనేజర్లోనే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం త్రూ సర్వర్ మేనేజర్ నుంచి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ఫీచర్స్ మీద క్లిక్ చేసి సర్వర్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి ఫీచర్స్ మీద క్లిక్ చేసి యాడ్ ఫీచర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ రకంగా ఏ ఏ ఫీచర్స్ మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని మనకి ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని ఎన్ని ప్లస్ సింబుల్స్ ఉన్నాయి అయితే అన్ని ప్లస్ సింబుల్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని అన్నిటినీ మనం చెక్ మార్క్ పెట్టుకుంటాం ఇలా యాడ్ రిక్వైర్డ్ రోల్స్ అండ్ సీజన్ సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి మీరు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఇంకేం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకొని మనం మనకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాబట్టి ఇంకేం అవసరం లేదు జస్ట్ ఇన్స్టాల్ కొడితే డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ రీ రన్ చేసిన తర్వాత మనం ప్యాచింగ్ అనేది ఒకసారి ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టలేషన్ చేసి వదిలేస్తాను ఎక్కువ టైం పట్టదు ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో నేను వదిలేస్తాను వదిలేసిన తర్వాత రేపు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ అంతా ఇన్స్టలేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు మీకు బిల్ నెంబర్ చూపిస్తాను అనమాట అది ఎలా ఇన్స్టాల్ అయింది అనేది అది ఎస్పి త్రీతోనే కలిపి ఇన్స్టాల్ అయిందా రెగ్యులర్గా ఇన్స్టాల్ అయిందా అనేది రేపు మనం చెక్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు జస్ట్ ఇనిషియేట్ చేసి వదిలేస్తాను నేను ఇన్స్టలేషన్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది నేను డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చెక్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి సో మీరు ఆల్రెడీ మనం ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని రీరన్ చేస్తే చాలు మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకుని చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ చెక్ అనేది సక్సెస్ అయిపోతుంది మీరు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత 
బై డిఫాల్ట్ నేమ్డ్ ఇన్స్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది కంటిన్యూ మనకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసింది కాబట్టి నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదో ఒకటి సీక్వల్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఏదో నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి వచ్చేస్తుంది కింద ఏవైతే నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసినా ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ వాటి వర్షన్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి సో ఈ రకంగా ఎంత రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది మనకి సీ డ్రైవ్లో ఎంత ఫ్రీ స్పేస్ ఉందో మీరు చూడొచ్చు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఈ సర్వీస్ అకౌంట్స్ కూడా నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లేదండి ఏవైతే సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అవే ఉంటాయి కొలేషన్ సెట్టింగ్స్ కూడా నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు బై డిఫాల్ట్కి ఇదే ఉంటుంది ఇదే నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను విండోస్ అథెంటికేషన్ యాడ్ కరెంట్ యూజర్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నా నా యూజర్ నేను యాడ్ చేసుకుంటాను డేటా డైరెక్టరీస్లోకి వెళ్తే నేను ఏమైనా నా డేటా ఫైల్స్ లాగ్ ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే వదిలేవచ్చు అనమాట ఇదంతా నేను సీక్వెన్స్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఇన్స్టాలేషన్లో చెప్పాను మీరు ఆ వీడియోలో వినొచ్చు మీరు సో ఇక్కడ సెండ్ అర రిపోర్టింగ్ మనం ఏం సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏం చేయాలి సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు జస్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెక్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను చెక్స్ సక్సెస్ అయ్యా ఫెయిల్ అయ్యా అనేది చూసుకొని మీకు ఈ రకంగా చూసుకుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నార్మల్గా యాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది చూసారు కదండి జనరల్గా మీరు సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆర్టీఎం ఏది అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో యాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్ ఉంది ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ప్రోడక్ట్ అప్డేట్ అని కూడా చూపిస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటండి నేను సర్వీస్ ప్యాక్తో కలిపి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నానని ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అని చూపిస్తుంది కదా యాక్షన్ జనరల్గా మీరు ఆర్టీఎం మీరు సెటప్ ఫైల్ క్లిక్ చేస్తే జస్ట్ యాక్షన్ కొన్ని ఇన్స్టాల్ అనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు ప్రోడక్ట్ అప్డేట్తో కలిపి మీకు కనిపిస్తుంది అంటే బ్రాకెట్లో దాని అర్థం ఏంటంటే నా సర్వీస్ ప్యాక్ని కూడా ఇది తీసుకుంది అనమాట ఇన్స్టాల్ చేయడానికి సో ఎప్పుడైతే నేను ఇన్స్టాల్ అని కొట్టగానో నా ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ప్రోడక్ట్ అప్డేట్ కూడా తీసుకుంది కాబట్టి ఈ కిందనే ఎక్కడో ప్రోడక్ట్ అప్డేట్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఏ ప్రోడక్ట్ అప్డేట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అప్డేట్ సోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సీ సీక్వల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇది నా అప్డేట్ ఎనేబుల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అప్డేట్ సోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సీ సీక్వల్ సాఫ్ట్వేర్స్ దానికి సంబంధించిన బిల్ నెంబర్ ఎంతండి సిక్స్ జీరో టూ జీరో అనమాట సో ఇప్పుడు నాకు మొత్తం సీక్వల్ సర్వర్ని ఆర్టీఎంతో ప్లస్ సీ సర్వీస్ ప్యాక్ త్రీతో కలిపి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను జనరల్గా ఆర్టీఎంతో ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు టూ వన్ డబుల్ జీరో వస్తుంది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను సర్వీస్ ప్యాక్ త్రీతో కూడా కలిపి ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా నాకు సర్వీస్ ప్యాక్ త్రీతో ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఇంకా టూ వన్ డబుల్ జీరో కనిపిస్తుంది మీకు డైరెక్ట్గా మీకు ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సిక్స్ జీరో టూ జీరో అన్న అప్డేటే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎస్పీ త్రీ బిల్ నెంబరు సిక్స్ జీరో టూ జీరో అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు రకంగా ఆర్టీఎం పైన ఎస్పీ త్రీ కూడా వేసి ఇన్స్టాల్ చేసి వచ్చాను అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాల్ కొడితే ఆర్టీఎం సర్వీస్ ప్యాక్ అట్ ఏ టైం ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే అండి ఇది ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది సో మనకి మీకు ఒకసారి రేపు చూపిస్తాను అంత ఇన్స్టాలేషన్స్ అంత సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు ఒకసారి నేను మీకు బిల్ నెంబర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సెలెక్ట్ అట్ ది రేట్ అట్ ది రేట్ వర్షన్ కూడా చూపిస్తాను ఆ రకంగా మీరు ఆర్టీఎం సర్వీస్ ప్యాక్ అట్ ఏ టైం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చో మనం చూడొచ్చు అనమాట ఈ రకంగా మనం ఇది వే దీన్ని మనం ఏమంటాం సింపుల్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ అంటాము ఇంకోటి ఉంది అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ అనమాట ఈ అడ్వాన్స్ స్లిప్ స్ట్రీమ్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా డ్రైవ్ డీ డ్రైవ్ లో సాఫ్ట్వేర్ పెట్టి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి మనం చేస్తున్నాం కదా ఈ అడ్వాన్స్ లో ఏంటంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని డైరెక్ట్ గా కాపీ చేసేసుకుంటాం మనం సాఫ్ట్వేర్ ని డైరెక్ట్ గా కాపీ చేసేసుకుని ఇంకా ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అది ఏం ఓపెన్ చేయను సెటప్ ఫైల్ క్లిక్ చేయగానే అది సర్వీస్ బ్యాక్ తో అప్డేట్ అయిపోయేలాగా అనమాట సో దానికి ఏం చేస్తాం అంటే ఒక చిన్న ఫైల్లో చేంజ్ చేస్తాం అనమాట ఆ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నది మనకి సర్వీస్ ప్యాక్ కలిపి ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది క్లియర్ అండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు
సో ఇది ఇన్స్టలేషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుందండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు లేదంటే నేను సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను సో మీరు పర్టికులర్గా మీకు ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రేపు మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఓకే అండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్లో పింక్ చేయండి సెషన్ క్లోజ్ చేస్త